Lange Nacht, Freunde. Ich muss allmählich Schluss machen. Schließlich äh, brauche ich meinen Schönheitsschlaf. <lacht> oh ja. Hui. Da muss ich also hin. Und treten. Oh, das merkt natürlich auch niemand, wenn der mal schön dagegen tretet. <lacht> so. Der Entführer feuerte noch ein letztes Mal und der Schatten verschwand in der Finsternis, aus der er gekommen war. Da, keine große Sache, Wave. Dass sich Alice in seiner Gewalt befand, machte mich krank. Wir standen auf der Holzplattform von Lovers Peak. Wasserfall und Berge lagen hinter uns. Über uns blickten die Lichter des Antennenmastes. Ich rang den Drang nieder, ihm eins zu verpassen und zwang mich zu sprechen. Also zur Sache, wo ist meine Frau? Ja. Alice Führerschein lag auf dem Vordersitz. Führerschein nehmen. Der er hat ja auch so einen langen Arm. Ernst. Barry? Äh, Gott sei Dank, wo zum Teufel warst du? Ich versuche schon seit einer Woche, dich und Alice zu erreichen. Ich war krank vor Sorge. Ich bin gestern losgeflogen. Ich bin in Bright Falls. Barry, pass auf. Ich bin auf der Polizeiwache. Hol mich ab. Ich kann jetzt nicht reden. Äh, was zur Hölle? Ich musste Breaker überreden, mich gehen zu lassen, damit ich mich im Elderwood Nationalpark mit Alice Entführern treffen konnte. Ja, ich muss zurück zum... Ja, und es läuft Musik. Und was ist wohl mit dem Besoffenen los? Ja, er ist am Pen. Ein Schriftsteller ist ein Licht, das die Welt der Geschichte aus der Dunkelheit holt und sie formt wie ein Bildhauer einen Stein. Wenn ich aufhöre, stirbt die von mir erschaffene Welt. Die Dunkelheit holt sie sich zurück. Es ist eine lange Reise in die Dunkelheit. Alice Leben steht auf dem Spiel. Ich darf nicht daran denken. Das Grauen lauert am Ende der Wahrnehmung. Ich mache weiter. Hier ist alles möglich. Ich schreibe die Geschichte. Ich rette sie. Ist er jetzt verrückt oder hat er nur Träume? Der ist sowieso am Pender besoffene und ich mach mal das Licht aus. Fantastisch, Sarah. Ich wollte nur den Schaden bereinigen, denn die Anderson-Brüder bei ihrem letzten Bedauern... Geht es Ihnen schon wieder besser, Mr. Wake? Ich würde jetzt gerne gehen. Ist das möglich? Naja, wir müssen noch über ein paar Sachen Bin reden. Bin ich verhaftet? Nein, natürlich nicht. Aber ich muss auf jeden Fall wissen, wo sie wohnen, damit ich sie erreichen kann. Das Motel ist nichts. Das Majestic ist bekannt für Kakerlaken. Die Hütten in Elderwood sind aber ganz nett. Das klingt gut. Ich bin Dr. Emil Hartmann. Ich möchte Sie gern in die Cauldron Lake Lodge einladen. Haben Sie mit meiner Frau gesprochen? Ich hatte schon mehrfach das Vergnügen, mit ihr über Ihre Situation zu sprechen. Haben Sie was mit ihr abgemacht? Ich habe Sie hierher eingeladen. Meine Klinik ist ein Ort, an dem... Ah! Oh, hey, oh je, ganz ruhig. Keiner bewegt sich. Hände weg von meinem Klienten. Wer sind Sie? Ich bin Barry Wheeler, sein Agent. Haben Sie was mit Mr. Wake zu klären, dann reden Sie mit mir. Ihr Landeier, werdet euch noch wundern, wenn ich meine Anwälte loslasse. Mir ist nichts passiert, Sarah. Mir geht's gut. Ich will ihn nicht anzeigen. Mr. Wake, mein Angebot steht noch. Bring mich hier raus. Was zum Teufel sollte das, Al? Wir brauchen keine Wiederholung dieser Sache mit den Paparazzi. Ich dachte, sie würden dich einlochen. Ich musste mit jemandem reden. Ich erzählte Barry alles. Er dachte, ich sei verrückt, aber als er vom Manuskript hörte, hatte ich ihn. Dass ich etwas geschrieben hatte, reichte ihm, auch wenn ich mich nicht daran erinnern konnte. Er roch Geld. Und er glaubte mir, dass Alice entführt worden war. Alles andere war erst einmal egal. Um Mitternacht war ich mit dem Entführer an einem Ort namens Lovers Peak verabredet, irgendwo im Elderwood Nationalpark. Unser Plan war, eine Hütte zu mieten. Das ist nicht gut, Al. Es gefällt mir gar nicht, absolut nicht. Es ist das klare Gegenteil von gut. Mr. Wake! Barry, Sie haben ihn gefunden! Hi, Rose. Oh, wow, ich habe auch gerade an Sie gedacht. Toll. Ich habe Rossi eben einen Kaffee gebracht. Er ist auf dem Balkon, kümmert sich um Max. Armer Kerl. Ich muss wirklich los. War schön, Sie wiederzusehen, Mr. Wake. Bis später! Wer ist Max? Was für eine blöde Kuh. Himmel, Mister, ich leg mich mit jedem an. Es ist nicht Ihre Schuld. Sie ist sehr nett. Und was 
hinzukommt, ein Fan von dir. Ja, super. Und ich lese jetzt erstmal ein paar Sachen vor. Was anderes gibt es ja sowieso erstmal nichts zu tun. Skelett eines Prärie-Mammuts, Mammuts Kolumbi. Dieses Exemplar, dessen Alter auf etwa äh, 14.000 Jahre geschätzt wird, wurde 1981 in den... Okay... L irgendwas äh, Pits äh, gefunden. 1998 wurde es dem Elderwood Nationalpark gestiftet, als das Präriemammut zum offiziellen Staats äh, Staatsfossil Washington erklärt wurde. Das Mammut wurde... Hasenzahn Charlie getauft und ist inzwischen das offizielle Maskottchen des Parks. Ja, wie ein Hasenzahn Charlie sieht der Mammut nicht gerade aus, aber egal. Ist ja deren Sachen, wie sie die äh, Sachen nennen hier, ne? Ernsthaft, Al, was du mir im Auto erzählt hast, hör dir bloß mal selber zu. Was, du hast jemanden erschossen? Und seine Leiche hat sich in Luft aufgelöst? Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Bist du high? Hast du was getrunken? Nein, Mann, Barry. Mir fehlt eine Woche. Irgendwer hat alles. Alles weißt ist du eigentlich, wie es sich anhört, wenn du so ein Zeug erzählst? Ich meine, ist eine gute Story, wie ein Bestseller. Wenn du anfängst, Fiktion mit Realität zu verwechseln, bist du bei drei für die Klapsmühle. Warte hier. Ja. Was gibt's hier noch? Äh, saubere Küche, muss ich mal sagen. Ähm, ja. Ich muss nach draußen zu Rusty. Hui. Ganz ruhig, Junge. Es ist fast geschafft. Hi, Rusty. Stimmt's? Sie vermieten Hütten. Mr. Wake, ich würde Ihnen ja die Hand geben, aber es geht gerade nicht. Tut mir leid, aber können Sie vielleicht selbst ein Anmeldeformular vom Tisch holen? Es ist gegenüber von Hasenzahn, Charlie. Okay, klar. Was ist passiert? Hirnlose Wilderer. Max ist mit seinem Fuß in eine Falle geraten. Die sind hier verboten. Es ist generell verboten, im Park zu jagen, aber ein paar Hohlköpfe können es einfach nicht lassen. Ach, immerhin kommt Max wieder in Ordnung. Hat Glück gehabt. Ja. Max ist noch benutzt. Das Formular äh. Ach so. Äh, du kannst dich nicht einfach mit einem Entführer treffen. So was endet doch immer in einer totalen Katastrophe. Du musst mit den Cops reden. Sie ist meine Frau. Ich entscheide das. Können wir später darüber reden? Nein. Diese ganze Sache. Hör mal, du hast dir den Kopf angestoßen. Ich meine, ey, komm schon. Du musst doch wissen, dass sich das völlig verrückt anhört. Wenn du mich verarschen willst. Dann hat's geklappt. Haha, <lacht> lasst uns Barry verarschen. Tja, du hast mich eingelegt. Echt witzig, L. Du kannst jetzt aufhören. Ja. Das Anmeldeformular unterschreiben. Mit den unsichtbaren Stift. Ab zu Asti. Und den armen Hund. Hier ist das Formular. Und hier sind die Schlüssel. Okay, es ist alles geregelt, Mr. Wake. Schön, dass Sie unser Gast sind. Danke. Ja. Und wie komme ich zum Lovers Peak? Oh, na klar. Er liegt am Ende des Naturlehrpfads. Der Weg führt Sie direkt dorthin. Es ist ein Spaziergang. Und ein schönes Plätzchen. Mhm, ein Spaziergang. Orientieren Sie sich am Antennenmast. Sie befindet sich genau darunter. Ja, der Antennenmast. Hör mal, ich soll dir glauben, dass du einen Typen erschossen hast, Ups, und der sich dann in Luft auflöst? Unverwundbar, bis du ihn mit einer Taschenlampe angeleuchtet hast. Das erzählen sonst nur Leute, die bis auf weiteres in Gummizellen einziehen. Im Bett fixiert, mit weißen Kitteln an, die viel zu lange Ärmel haben. Und jeden Tag bunte Pillen schlucken. Al, du machst dich sonst immer auf mieseste Art über Leute lustig, die so einen Quatsch glauben. Du bist der Skeptiker. Erst letzten Monat bist du stundenlang über Homöopathie hergezogen. Wie war das noch? Solange es keinen Beweis gibt, ist es völliger Quatsch. Punkt. Hab mich wohl geirrt. Al, komm schon. Ich meine, gut. Gut, vielleicht ist dir was Komisches passiert, okay? Na, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich will damit nur sagen, dass das alles ein bisschen dürftig ist, Superstar. 
Was wäre, wenn ich dir sowas erzähle? Du solltest auf keinen Fall nachts mit einer Waffe draußen rumlaufen. Es hat dich niemand hergebeten. Hilf mir bei der Sache oder flieg zurück nach New York. Du hast die Wahl. So. Jetzt ab zur Tür.